我们呢先来看一下课程的规划。那这个食物专题写作课程呢，我这边规划了十八小时，那我们每次的课呢会是三小时，所以呢总共是六堂课。嘿，那当然就是宣美老师就是我，好来做授课。那宣贝机器呢没有强求，不过当然呢，因为是十。实物好的一个专题的写作，所以呢，一定呢需需要有强烈的一个动机，好才有办法呢顺利的完成哈。因为呢，就是要希望呢就有产出哈，不管是呢呃学学校要求，还是呢工作上的要求，好一定呢都要有一些实际上的产出。那这这个课程规划的一个授课对象哈，就是针对我们的呃。大专院校，好，四季，好，专科的同学，或是研究所学生，好，都会被要求呢，要需要完成的实物，甚至呢，更，甚至呢，另外一种一种就是呢，论文研究的部分。那我们这这堂课呢，好，这系列课呢，它是比较着重在实物专题。制作的部分哈，那另外呢就是工作上哈需要的嘿，那那实物专题制作呢，有时候呢就是会跟企划哈一起执行，好会跟企划企划一起执行，因此呢在工作上面哈有需要做实物专题的或是企划的一个人员哈，也很适合来听。那另外当然呢就是希望加强呢自己的一个实物。实务经验，或者是跟呢，诶、欸，产业呢做接轨，好，在工作上呢可以获得更好的专业职能，好像这些，好、哦、有兴趣的人呢，其实都非常欢迎，好、哦，可以来，来听呢这系列的课程。那讲了那么多，诶、欸，我们再来看一下呢课程概述。我们知道呢，其实，在专科、大学或是呢研究的阶段，哈、哦，实务专题制作，哈、哦。实物专题制作呢，都被规划到正式的课程哈。其实如果是呃高高职哈职职业科学校的同学哈，应该是那时候就会开始学。好，那实物专题呢，近年来哈，慢慢的除了就是寄宿体系的学校之外哈，都在大学哈一般的一个大学体系之下呢，都会被要求。因为呃我们在新闻上面呢，常常看到看到。企业界说，说那个找不到适合的人哈进来。那在学校呢，又觉得学生毕业之后呢，又觉得呢，嗯、呃，学用落差哈会出现哈。所以呢，慢慢的实实务的这一块，就是为了不要让学同学毕业毕业即失业哈。所以慢慢的是在一般的大学里面呢，或是研究所哈，也会呢。逐渐普及哈，就是实物专题的一个制作哈，就是专题制作或是呢实物专题哦，这个课程名称呢大概都是这个样子。那在工作之后也会被要求哈，要针对呢你负责的业业务呢做专题，做专题。因此如果说呢我们在学校好有那个实物专题制作的课，一般都会列为必修哈。那建议同学呢要好好的好好的修。那提出呢有提出呢有意义的建议哈。那另外呢，在我们的职场上面哈，如果你是专门做幕僚哈，做行政职哈，啊，都被要求哈，完成，可能都被要求哦，要达到呢你的一个工作绩效，就是呢，你要做一些比较属于呢同等性的规划性的的一个实务。好，那这个也是对呃。对工作上面哈，工作上面对公司都可以提出一些建议。那当然呢，就容易呢被人家发现你的专业哈。因为实务你要完成一一份实务报告，好一份实务专题，不是呢只有特定特定的呃技知识跟技能而已，不是哈，它是一个整合性的。我们后面会介绍。那我们这个课程哈，基本上呢是透过系统性规划整个。制作课程，那呢会先从什么叫做实物专题先介绍
，好，然后让同学呢对服务专题的制作呢会有一个整体性的概念。那接下来呢会对。每一个重要的点，好，每一个重要的部分的一个怎么样去执行，好，会怎么样去写写写，好，会做详细的介绍，然后呢，也会有一些实例的解析，好，就是带着同学来看看，实际上呢，别人呢是怎么做的，哈，别人是怎么做的，哎，那怎么样应用在呢你手头上的一个需要上面，嗯，那接下来呢？我们也会讲一些呢好用的工具，好，然后就在制作过程中呢一些好用的工具，好，然后在同学呢就可以自己做练习，好，然后呢把一些基本的一个技能呢培养起来，好，那另外呢这门课呢它是兼具概念，好，跟实务经验的个培养，好啊，不过呢是比较偏向实作，好，实作部分，那因为我们。这边是六至一零零哈，就是线上函授，所以呢，怎么做的话呢，比较没有办法了，就没有办法呢，呃，在现场这样子呢，带着同学一起做哈，所以我们都会透过呢，呃，概念性讲解之后呢，会透过实例解析，然后来让同学呢知道怎么样去做哈，要、啊、怎么样去把它呢白纸黑字写出来哈。